لبیک یا حسین لبیک یا حسین حول بلا قوتا الا بالله العلی العظیم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بار الخلائق اجمعین الحمد للہ الذي لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحسی نعماء الآعدون ولا يؤدی حقه المشتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد مهدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسخور ميدان أرضه ثم السلاة والسلام والتهية والكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد لا سيما وابن عمه وبسيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأتحار المولود في بيت زل استار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم أجمئين من ليلة نهازه إلى صباح قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير سلوات بيجي محمد وعلي عزیزان گرامی اس اشرۂ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے اور آپ دیکھیے کہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ روز عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں آج تین تاریخ بھی گزر گئی شب چار لگ گئی ہے اور احساس نہیں ہوا ہمیں کہ محرم کب شروع ہوا ہے اور کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بار بار گزارش کر رہا ہوں اس مرتبہ بھی گزارش کروں گا بہت کم دن بچے ہیں ان تھوڑے سے دنوں میں حالانکہ رونا تو ہمیں دو مہینے آٹھ دن ہیں لیکن اشرۂ اول کی اہمیت کچھ الگ ہے اس لیے گزارش کروں گا کہ ان بچے ہوئے دنوں میں جتنا ہو سکے اب عبد اللہ الحسین علیہ السلاۃ والسلام پر آنسو بہا لیں رو لیں پرسا دے لیں کیونکہ یہ دن جب گزرے تو پھر سال بھر انتظار رہتا ہے اور پھر اس پورے سال میں پتا نہیں ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں تو جب اللہ نے زندگی دی ہے اور 
جس طریقے سے بھی ہم مجلسیں کر رہے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم مولا کا پرسا مولا کی والدہ گرامی خصوصاً شہزادی کونین مرکز آئے تطہیر بطول الادرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت پہ پیش کریں آئیے حضرات ہمارا جو اصلی موضوع ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ معرفت اہل بیت ان دی لائٹ آف قرآن یہ یوں کہوں کہ اہل بیت کی معرفت قرآن کی روشنی میں اور پھر اس کے بعد ایک ضمنی موضوع آیا جس کو آج میں ختم کر رہا ہوں اور وہ موضوع تھا کہ اہل بیت وارث ہیں اور قرآن میراث ہے ابھی تک ہم نے جو قرآن کی آیتوں کے ذہن میں باتیں آپ تک پہنچائی ہیں کہ قرآن نور ہے قرآن ہدایت ہے قرآن محیمن ہے قرآن طبیان ہے قرآن فرقان ہے دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے یہ بات رہ گئی تھی سن لیجیے ذرا سا اللہ نے قرآن کو کتاب کے ساتھ ساتھ ایک جگہ فرمایا یہ قرآن جو ہے کیا ہے فرقان ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده ہے کیا ہوتا ہے اس کا کہ کتنا پاک و پاکیزہ ہے پروردگار جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر فرقان کون قرآن اچھا نام تو قرآن کا ہے یہ فرقان تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فرقان قرآن کا نام ہے تو اب فرقان کے معنی کیا ہے فرقان کی میننگ کیا ہے فرقان کی ڈیفینیشن کیا ہے دیکھیں اس لفظ کی میننگ پہلے تو میں بتا دوں یہ لفظ بنا کس سے ہے یہ لفظ بنا ہے فرق سے تو جو ہے نا فرق سے بنا بروز نے فعلان بنا کیا فرقان ہے فرق کا کیا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان میں فرق پیدا کرنا تو جو ہے نا تو اللہ نے کہا یہ قرآن جو ہے کیا ہے سبحان اللہ نزل الفرقان علا اب دے اللہ نے قرآن اللہ نے فرقان نازل کیا ہے اپنے بندے پر تو فرقان کی میننگ کیا ہے بنا فرق سے ہے فرق کا مطلب الگ کرنا تو اب آئیے اصلاحی طور پر فرقان کو سمجھتے ہیں تو علماء نے لکھا احادیث کی روشنی میں کہ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب یا وہ چیز کہ جو حق کو باطل کو جدا کرے پہنچ بات یا نہیں یعنی کتاب قرآن جو ہے اس کا امتیاز یہ ہے کہ جب اسے پڑھیے آپ تو یہ حق کو باطل کو جدا کرتی ہے ان امتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولبوالین یہیں سے ابتدا ہو گئی قرآن کی کہ قرآن کا دیکھو جو نعمت والے بندے ہیں الگ ہیں جو غضب والے بندے ہیں پہنچنا چاہیے بات دیکھیے تو آپ تھوڑے سے ہیں لیکن ذرا جوش میں سن لیجیے تو مجھے مزہ آئے گا جو نعمت جن کے اوپر جن بندوں پر آئی وہ بندے الگ ہیں جن پر غضب آیا وہ بندے الگ ہیں تو جو نا یہ افتراق اور یہ فرق کس نے کیا ہے الگ کس نے کیا قرآن نے تو قرآن کا یہ امتیاز ہے کہ وہ فرقان بن کر آیا یعنی چیزوں کو الگ کرتا ہے یا اصطلاح میں کہا جائے حق کو باطل کو الگ کرتا ہے مومن و منافق کو الگ کرتا ہے بات پہنچنا چاہیے مومن و منافق کو الگ کرتا ہے حق و باطل کو الگ کرتا ہے عزیز سال گرامی قرآن ہے اللہ کی کتاب اور اس کا نام ہے فرقان اس کی خصوصیت ہے فرقان کیوں اس لیے کہ یہ مومن و منافق کو الگ کرتا ہے دونوں کی پہچان الگ بتاتا ہے حق و باطل کو الگ کرتا ہے اس لیے اسے فرقان کہا گیا ہے اب ہمارا جو فارمولا تھا قرآن میراث ہے اہل بیت وارث ہے اگر میراث کے اندر یہ صفات ہے کہ وہ حق و باطل کو الگ کرتا ہے وہ مومن و منافق کو الگ کرتا ہے تو وارث کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہوا بھی جب گہوارے میں علی لیٹے ہیں اشتہا آتا ہے اور شیر مولا شیر اللہ اللہ کا شیر اپنے ہاتھوں سے اس کا جبڑا چیر دیتا ہے تو لوگ نبی کے پاس آتے ہیں یادبی اللہ ہم اس شیر اس اجدہے کے ذریعے حلالی اور حرامی کی پہچان کرتے تھے اب تو 
علی نے اسے چیر دیا ہے تو پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں آج سے علی کے ذریعے پہچان کر لینا فرمایا آپ نے تو قرآن کیا ہے میرے ساتھ ہے نا بہت ساری آیتیں پڑھ دی میں نے ٹھیک یہ چوتھی مجلس ہے تین آیتوں میں تین مجلسوں میں یقین مانیے ان تین مجلسوں میں اتنا میٹر آپ کو دیا ہے جو دوسرے جہاں ذاکر پورے اشرے میں نہیں دیتے تو جو ہے نا قرآن کیا ہے فرقان ہے قرآن محمن ہے قرآن نور ہے پھر ایک جگہ قرآن کہتا ہے اللہ یم سوئی للمتحرون قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر وہ جو صاحب تہارت ہو تو جو ہے نا جو صاحب تہارت ہو اب یہاں بھی کہنا ہی پڑے گا نا بھائی جب میراث ایسا ہے تو وارث کیسا ہوگا تبھی تو وارث کے لیے اللہ نے کہا تھا انما یورید اللہ زبان کو مرسان البیت ویتم تطہیرا سلوات بھیجو محمد قرآن طاہر ہے قرآن محمل ہے قرآن نور ہے قرآن طبیان ہے قرآن فرقان ہے قرآن طاہر ہے اب ان ساری تین مجلسوں کا نچوڑ میں ابھی اس وقت پیش کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا بہت ساری آیتیں ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ سب پیش کر پاؤں گا قرآن اگر دیکھیں فارمولا وہی رکھیے گا قرآن میراث ہے اہل بیت وارث ہیں قرآن اگر نور ہے تو اہل بیت نور مجسم ہونا چاہیے یا جملوں کو بدل کر دوں قرآن اگر نور ہے تو وارث نور مجسم ہونا چاہیے قرآن اگر طاہر ہے تو وارث مرکز تاہ تہارت کسا ہونے چاہیے قرآن اگر فرقان ہے تو وارث بھی فرقان ہونا چاہیے قرآن اگر حل ہے تو وارث مشکل کشا ہونا چاہیے دیکھیں پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کر دیا اب آئیے تھوڑا سا اس گفتگو سے نکلتے ہیں ہم نے جو پیش کیا تھا ریلیٹڈ اسی گفتگو سے بھی ہے لیکن اصلی عنوان سے بھی ہے تھوڑا سا اگر غور کریں گے آپ اب ایک آیت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں چونکہ مجھے میں لفاظی سے زیادہ کام نہیں لیتا ہوں میں حقیقت بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ایک سلوات بھیج دو محمد والے محمد پر یہ آیت میں کئی بار آپ کے درمیان میں پڑھ چکا ہوں اور کوئی نہ کوئی گوشا میں نے آپ کی خدمت پہ بیان کیا ہے اس آیت کے حوالے سے مگر ابھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تفصیلات اور بیان کروں چونکہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اس کی اور بھی آیتیں انشاءاللہ اور مجلسوں میں آئیں گی یہ آیت ہے سورہ راد کی تھرٹی ون نمبر آیت کتنی نمبر آیت اکتیس نمبر جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ولو ان قرآن سیرت بہل جبال سنا ہے آپ نے اور کچھ گوشے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں مگر آج ان سب چیزوں سے ہٹتے ہوئے ایک نئے حوالے سے بات کروں گا صرف اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا لو ان قرآن سیرت بہل جبال توجہ کیجئے گا او قت ات بہل عرض او کل ما بہل موتا توجہ رکھیے گا قرآن اپنی ہی تعریف کر رہا ہے قرآن میں یعنی اللہ قرآن کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ قرآن کیا ہے لو ان قرآن سیرت بہل جبال یہ قرآن وہ ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر و طاقت رکھی ہے اگر یہ چاہے تو پہاڑوں کو چلا دے تو جو فرما رہے ہیں آپ یہ چاہے تو کیا کرے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت دے دے میرے ساتھ رہیے گا لطف آئے گا آپ کو پھر کہا خود ات بہل عرض اور اس, پا, اس پا قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کے دو معنی ہے اس کے زمین کے ٹکڑے کر دے یا ایک معنی جو سب سے زیادہ علماء نے لیا ہے جو خود علامہ تبا تباہی نے لیا ہے کہ زمین کے فاصلوں کو سمیٹ دے متوجہ ہوئے ہم اور کل بہل موتا یا قرآن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ مردہ اس کے ذریعے سے بولنے لگے نہیں پہنچی بات آپ تک پہلا کیا کہا کہ پہاڑ چلنے لگے دیکھیں میں تفصیلات نہیں بیان کروں گا اشارہ کر کے گزر جاؤں گا سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس حوالے سے کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں میں نے ایسا نہ ہو کہ ریپیٹ ہو جائے وہ باتیں لیکن ریپیٹ ہو جائے تو اہل بیت کا تذکرہ برا بھی نہیں ہے سنیے گا میں اس کا خیال رکھتا ہوں کہ بات ریپیٹ نہ ہونے پائے ورنہ کیا ہے کل کو کہیں گے مولانا نے فولا دل پڑھا تھا آج پھر پڑھ دیا تو اس لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ نئی چیزیں لے کر آؤں نئے مطالعے کروں 
नई चीजें खोजूं और आपको आपके सामने पेश करूं काम भी हमारा वही है बरल इशारा करते गुजराऊंगा क्या कहा कुरान ने पहली बात कुरान वो है सुयरत बिल जवाल इतनी ताकत है इस कुरान में कि यह पहाड़ों को हलक हरकत दे दे देखिए मैं इशारा करके गुजरूंगा हमने इस कुरान को पहाड़ की बुलंदी पर भी देखा रखा हुआ है बहुत सारे लोग फार्म हाउस बनवाते हैं या पहाड़ की बुलंदी पर चोटियों पर जाकर घर बनवाते हैं छुट्टियों में जाएंगे वहां रहेंगे सैर करेंगे आराम से दो चार दिन गुजार कर वापस आ जाएंगे हमारे यहां हिंदुस्तान में एक जगह है बंबई से बिल्कुल करीब में हा क्या नाम लिया लोनावला और खंडाला है हिल स्टेशन है ठीक है वहां पर लोगों ने अपने बंगले बनवाए हुए हैं जब जाना होता है दो चार दिन के लिए घूम कर चले जाते हैं पहाड़ी इलाका है बहुत ही खूबसूरत जरखेज ठंडा इलाका है हम भी वहां गए हमारे हमारे जो ससुर साहब हैं उनका भी एक बंगला है वहां पर कभी कभी हम लोग भी फैमिली के साथ चले जाते हैं वहां भी कुरान रखा है वहां भी तस्वीर है जहां नमाज है सजदगा है सब वह नमाज अदा करते हैं भाई नमाज तो पढ़ना है ना बे नमाज ही थोड़ी ना है, है? वहां कुरान रखा है दिल में आया पढ़ लिया एक दो वर्क तो है ना पहाड़ की बुलंदी पर कुरान रखा है मगर कभी मैंने नहीं देखा कि उस पहाड़ पे रखे हुए कुरान ने पहाड़ को चलाया हो तो जो है ना और दावा कुरान कर रहा है या जुमलों को बदल कर कह दू सुनिएगा मेरी बात कुरान मीरास है अहले भाई तुवारी से मीरास का दावा यह है कि हम में इतनी ताकत है कि हम पहाड़ों को चला दें मगर हमने कभी नहीं देखा हा वारिश ने चलाया भी है दिखाया भी है अभी मोबाइला गुजरा है ना हमने नहीं कहा बल्कि ईसाइयों ने कहा इन्नी लहरा वजूहन ऐसे चेहरे देख रहे अगर ये कह दे तो पहाड़ चलने लगे थोड़ा रहे अब थोड़ा सा आगे बढ़े बस इशारा करके गुजर रहा हूं क्योंकि तफसीलात थोड़ी बहुत आप तक पहुंचाया है मैंने इस आयत के जिम में उसके बाद आगे बढ़िए दूसरी बात क्या कही अब ये वाला जो हिस्सा है ना थोड़ी सी इसकी वजाहत करनी है जो दूसरा हिस्सा है औकुत अत बहिल अर्ज है इस कुरान में इतनी ताकत है दो बातें ना जमीन के टुकड़े कर दें कत आ कत आ करना यानी कुत्ते अत यानी टुकड़ा करना जबकि हमारे ओलमा ये कहते हैं कि कुत्तियत का लफ्ज है जमीन के टुकड़े करने का मतलब ये होता है जैसे मिसाल तो भाई कालीन बिछा हुआ है अब हम इसको समेटना चाहे तो दो सूरत है फोल्ड करके समेट दें या इसको पतला पतला काट के एक के ऊपर एक रख दें सिमट जाएगा है? जमीन इतनी फैली हुई है ना या तो जमीन को ऐसे फिशार दे करके इसको वो कर दिया जाए समेट दिया जाए या तो फिर यह है कि उसके टुकड़े कर दिए जाए और समेट दिया जाए माना समेटने का ही है तो जो है ना मकसद समेटने का ही है कुरान इतना अजीम है कि अगर जमीन पर कुरान आ जाए तो समेट दे फासलों को आश में समझा सकूं आपको देखिए ये मरहला समझ गया तो फजाइल की बहुत सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी समझना तो जो है ना क्या कहा कुरान इतना ताकतवर है कि जमीन के फासलों को ऐसे समेट देता है समेट देता है अजी जाने ग्राही मैं कहां ले जाऊं आपके जहनों को अगर आसिफ इब्ने बरखिया समझ में आ गए तो अली खैबर वाले समझने में देर नहीं लगेगी तो क्या है ना समझ गया ना इशारा दे रहा हूं मगर थोड़ी वजाहत भी करूंगा सुनिएगा अब हुआ क्या ये जमीन सिमटी कब कब सिमटी सुनिए आप सूरज नहल की आयत मजबूरन मैं सोच रहा था कम आयतें पढ़ूं मगर ये दो तीन आयतें मुझे पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है बात मुकम्मल नहीं होगी सुनिए आप एक दिन हजरत सुलेमान अपने दरबार में बैठे हुए अच्छा उनका दरबार जो था चूंकि उनकी हुकूमत बड़ी वसी थी अजिन्ना भी है उनके दरबार में यानी जिन हजरात इंसान भी हैं हर मखलूक के नुमाइंदे भी हैं तो जो है ना अच्छा जिन्नों का मामला यह है जिन्नों का वजूद है मगर मैंने शायद कल या परसों भी अर्ज किया था कि हम और आप देख नहीं सकते हम हमारी आंखें नहीं देख सकती हमें देखने के लिए फिर उतना इरफान होना चाहिए तो जो है ना लेकिन जिन्हों का वजूद है अगर ना होता तो अल्लाह क्यों कहता वमा खलक तो जिन्न वाल इंसाइन के हमने जिन्ना को और इंसानों को पैदा ही नहीं किया मगर यह कि मेरी इबादत करें है ना तो जैसे इंसानों में 
अच्छे और बुरे दोनों पाए जाते हैं ऐसे ही जिन्नों में भी अच्छे और बुरे अगर ना होते तो जो कीजिएगा अब कोई ये कहेगा नहीं जिन्नों को कब्जे में कर लो बड़ा काम करा लो सब कहने वाली बातें होता होता कुछ नहीं है सिर्फ धोखा है सुनिए आप अगर ये जिन अच्छे होते सब तो मौलाए कायनात जंग बेरुललम में कुएं के अंदर जाकर जिन्नों से जंग नहीं करते मौला ने कई सौ जिन्नों को फना फिन नार किया ये इस बात की दलील है कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं तो जो है ना मौलाई भी हैं गैर मौलाई भी हैं बात पहुंच जाए अब तक जैसे आज इंसानों में मौलाई भी है गैर मौलाई भी है तो जो है ना तो ये जिन जो है ताकतवर होते हैं मैंने क्या अर्ज किया आपकी खिदमत में जनाब सुलेमान का दरबार है लोग बैठे हुए हैं जनाब सुलेमान नबी भी हैं और बड़े अजमतों के मालिक भी हैं अल्लाह ने उनको हुकूमत भी दी हुक्मरा भी हैं जनाब सुलेमान ने एक मरतबा अपनी रैया को देखा दरबारियों को देखा वोजरा को देखा वोजरा का तर्जुमा कर दू बच्चों के लिए मिनिस्टर्स जो उनके थे उनको देखा और एक हुक्म दिया मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं एक सलवा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ताकि दूसरे वाले इस हिस्से से बात मुस्ंद हो जाए सूरह नहर सूरह नमल की थर्टी एट नंबर आए क्या होता है काला या अयोहल मल ओ जो लोग बैठे हुए थे उनसे खिताब किया जनाब सलेमान ने अ लोगों जो यहां बैठे हुए हो मुझे तुमसे काम है क्या काम है अयुकुम यातीनी बे अरशहा कबल अयातूनी मुस्लिमीन इससे पहले के मलकए बिल्कीस और वहां के लोग उनकी हुकूमत के मुसलमान हो जाए सरेंडर कर दें अपने आप को यहां मुसलमान का बुराद मुसलमान होना नहीं है सरेंडर होना है सरेंडर कर दें मुझे उससे पहले तख्त बिल्कीस चाहिए तो जो है ना तख्त बिल्कीस की बड़ी दास्तान है मैं यहां नहीं बयान करूंगा वक्त नहीं है मेरे पास तख्त अच्छा कितना फासला कितना यह भी देखिए चौदह सौ मील का फासला है कितना फोर्टीन हंड्रेड माइल्स का फासला है अब आप कैलकुलेट कर लीजिए किलोमीटर में कितना बनता है मुझे नहीं पता हाँ क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेकर है तो लेकिन कर नहीं सकता इस वक्त है अब आप तस्वूर कर लें कितना फासला है चौदह सौ माइल जहां तक मैं जानता हूं नौ किलोमीटर का एक मील होता है नहीं या और कुछ कम होता है 1.6 का एक मील होता है चलिए ठीक चौदह सौ माइल का फासला है वहां हुकूमत है हजरत बिल्कीस की चूंकि मुसलमान हो गए थी इसलिए हजरत कह रहा हूं और यहां पर हजरत सलेमान की हुकूमत है तो जो कीजिएगा अब यहां हजरत सलेमान कहते हैं इससे पहले कि वो सरेंडर हो जाए सरेंडर हो जाए माफ कीजिएगा तुम वो तख्त लेकर आओ कोई है इसमें लाने वाला अच्छा एक बात सुनिए जो खाली होता है ना अंदर से बहुत ज्यादा बचता है तो जो है ना जो अंदर से भरा हुआ होता है वो खामोश रहता है ज्यादातर आप अपने माशरे में भी देख लीजिएगा बहुत ज्यादा बकबक करने वाले वो होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं और जो अंदर से भरे पूरे होते हैं ना मीरानीस ने कहा है कि जो जर्फ के खाली हो सदा देता है तो जो है ना तो जो बहुत ज्यादा बकबक करने वाले होते हैं वो अंदर से खाली खुली होते हैं कुछ होते नहीं है दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ हैं और जो कुछ होते हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं और खामोश होते हैं है ना दरबार में भी ऐसे लोग थे एक चिन था वो अपने आप को ताकतवर समझता था समझता था मेरे ज्यादा मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है अब कुरान कहता है काला इफरी तुम मिलल जिन एक वजीर था जिन बैठा हुआ था दरबार में उसने क्या कहा इन आती कब ही कबल अन तकू मिम मकामिक मैं इतने जल्दी लेकर आऊंगा इतने जल्दी लेकर आऊंगा हजूर कि आप जो तख्त पर बैठे हुए हैं आप अपनी जगह से खड़े होंगे और बैठेंगे तख्त आ जाएगा अब आप इन साहब से बताइए कई मिनट लगता है मैं यहां मेंबर पर बैठा हूं और अभी मैं खड़ा हो जाऊं और फौरन बैठ जाऊं एक मिनट भी नहीं लगेगा शायद दस सेकंड है मेरे साथ है ना कर, इतने जल्दी लेकर आ जाऊंगा अंत कबल अंत तकू में मकामिक आप खड़े होंगे फिर बैठेंगे बस आ जाएगा तख्त जनाब सलेमान जानते थे कि इससे काम नहीं लेना है तोज्जो है ना फौरन जनाब सलेमान क्या कहते हैं काल कहते हैं कि वह इन्नी अलहल कबीर कबीर अमीन इसने भी ताकत का मुजहरा किया था गए मैंने नबी अल्लाह आप हाकिम भी है सुनिए मेरी बात मैं ताकतवर भी हूं 
اور میں لے کر آ جاؤں گا فوراً بس جناب سلیمان کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے تو جا نا مجھے اس سے بھی میں کہوں اے جناب سلیمان اٹھ کر بیٹھنے میں دس بارہ سیکنڈ لگے گا اب اس سے بھی جلدی نہیں سمجھا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی دبئی سے ایک سامان لانا ہے تو پہلا ذریعہ کیا ہے کہ میں فلائٹ سے چلا جاؤں گا چھ سات گھنٹہ جو بھی لگے اس سے فاسٹ تو نہیں جا سکتا نا اگر کوئی کہنا ہے میں اس سے فاسٹ جا سکتا ہوں تو دو ہی صورت ہو سکتی ہے یا تو راکٹ میں بیٹھ کے جائے گا وہ یا تو اس کو علم ہوگا کون سا تیولرس کا پہنچ رہی بات ہے نہیں دو ہی صورت ہے ہے نا جن کہتا میں نہ کبھی امین میں بہت زیادہ طاقت اور میں جا کر لے کر آؤں گا آپ کھڑے ہو کر بیٹنگ اور آ جائے گا یعنی دس بارہ سیکنڈ کے اندر جناب سلیمان نے کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے نہیں پہنچی بات آپ تک تمہارے بس کی بات نہیں ہے مجھے اس سے بھی جلدی کر کے چاہیے اسر امین بہت زیادہ تیز چاہیے اب وہاں پر کیا قرآن کہتا ہے کال کال لذی ہند علم من کتاب وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے بعد کتاب کا تھوڑا سا علم تھا تو جو ہے نا تھوڑا یہ میں وضاحت تھوڑی کر رہا ہوں مجھے ایک نتیجے پر جانا ہے جلدی جلدی تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا یا نبی اللہ اس سے جلدی لے آؤں گا اس سے جلدی لے آؤں گا اب جناب سلمان کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے جلدی اگر وہی تو مجھے چاہیے جلدی کیا ہے اس نے مثال بھی دی کیا کہا قبل اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکے آ جائے گا ہائے 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 پلک جھپکے آ جائے گا پلک جھپکن میں کیسے سکن لگتا ہے ایک سکن میں ہی ہے دیکھیے جھپک گئی نا آ جائے گا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے فلم راہ مستقر آئندہ ابھی اس نے کہا ہی تھا آ گیا تھا ٹھہریے گا جن نے کہا تھا میرے پاس بڑی طاقت ہے میں یوں گیا اور یوں لے آیا جناب سلمان نے کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے پھر قرآن کہتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا ٹھہریے گا طاقت قرآن نے بتائی بازوؤں کی طاقت نہیں ہوتی ہے علم کی طاقت ہوتی ہے جو فرما رہے آپ تھوڑا سا علم تھا لے کر آ گئے اچھا اب یہاں پر میں علامہ تبا تبائی کا دامن پکڑتا ہوں انہوں نے کئی چیزیں یہاں پر منشن کی ہیں جلدی جلدی دیکھیں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید میں آج بات مکمل نہ کر پاؤں بات کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہ لے کر آئے مگر جب ہم روایتیں دیکھتے ہیں تاریخ دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ دربار والوں نے جیسے ہی تخت دیکھا تو دربار والے بولے ہاں تم گئے کب تو جو ہے نا دربار والے کہتے ہیں آسی میں برخیا یہی تھے دربان کہتے کہ وہ تو یہاں پر تھے ملکہ بلقیس کے درباری کہتے ہیں یہاں پر تھے یہ گئے کب اور آئے کب جو جہاں دیکھ رہا کرے نہیں اس وقت تو یہاں تھے اس وقت یہاں تھے میں پہنچا لے جاؤں یہ گئے کب اور آئے کب اتنی صورت اما سمجھ میں آیا میں نے جملہ کہا تھا یہاں آصف بن میں برخیا اگر سمجھ میں آ گئے تو علی کو سمجھنے میں دیری نہیں لگے گی سمجھو نا اگر کتاب کا تھوڑا سا علم تھا تو بیک وقت ایک ٹائم پر دو جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے تو اب علی کے بارے میں شک نہ کرنا اگر وہ ایک وقت میں چالیس جگہ کھانا کھا لے یا خیبر میں پیغمبر نہ دے علی کہے اور علی آ جائے ایک سلوار سے سہارا دے دیں آمد اس سے پہلے میں نے کچھ کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے آج میں مکمل بحث کر رہا ہوں چلیے یہ کام ہو گیا حضرت آصف بن برخیا لے کر آئے لائے نا سنیے گا اب یہاں پر ایک حوالہ دے کر آ کے گزر جاؤں گا چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے میں جلدی سے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں ایک ایک معذر چاہتا ہوں ایک سلوات آپ کی چاہتا ہوں
اب یہاں پر ہم نہیں شافہت نے مدینے سے ایک تفسیر چھپوائی سنیے گا تفسیر ہماری نہیں ہمیں یہی تو خوبصورتی ہے اہل بیت کی تم لاکھ پردے ڈالتے جاؤ پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں تو جو ہے نا کتنا چھپاؤ کے غدیر کو کتنا چھپاؤ کے فضائل امیر المومنین کو ہے جب سے امیر المومنین خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں پردوں پہ پردے ڈالے گئے پرت پہ پرت چڑھائی گئی جانے والے دیکھ کر کہتے تھے یہی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں درش بنا تھا اور سیوار شکافتہ ہوئی تھی کتنا چھپائے چھپائے جاؤ اللہ نے وعدہ لیا ہے کیا کہ اللہ اس نور کو اُبھار کر رہے گا تم جتنا بھی چھپاؤ اللہ سے بڑی تمہاری طاقت نہیں ہے توجہ ہے نا اچھا تفسیر چھپی کہاں سے مکتبہ شافہت سے مکتبہ شافہت کہاں ہے مدینہ میں ہے توجہ ہے نا تفسیر وہاں سے چھپی اور وہ تفسیر جو ہے لکھنے والا ہمارا بھی نہیں لکھنے والا انہی کا علی میں شبیر احمد عثمانی اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے محمود دیوبندی نے دیکھیں یہ سب چیزیں لکھنا پڑتا ہے ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں ہے نا تاکہ مستند ہو جائے بات اب اس آیت کے ذہن میں دو بات لکھتے ہیں سنیے گا دو بات پہلی بات کیا لکھی انہوں نے پہلا انہوں نے یہ معاملہ لکھا کہ حضرت آشو برخیہ نے یہ کارنامہ اس لیے انجام دیا ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد کا قرآن نے کہا یہ قرآن وہ ہے جو فاصلے سمیت لیتا ہے وہاں آسیب ان نے برخیا گئے اور آگے کسی کو پتا نہیں چلا فاصلے سمٹ گئے اب یعنی کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے زمین کے فاصلوں کو سمیٹ دیا کیا کیا ہماری تفسیر نہیں ہے ان کی تفسیر لکھتے ہیں زمین کے فاصلوں کو سمیٹ دیا تو میں نے جب یہ پڑھا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ممبر سے کہوں گا دل چاہا ایک بات کہنے کا تمہیں آصف ابن برخیا کی طاقت دکھائی دیتی ہے کہ فاصلوں کو سمیٹ دیا اور جب ہم علی کے بارے میں کہتے ہیں کیسے ہو گیا اگر وہ فاصلہ سمیٹ سکتے ہیں تو علی کیوں نہیں سمیٹ سکتے اب آگے سنیے دوسری بات کیا کہتے ہیں دوسری بات کہتے ہیں کہ انہوں نے وقت کی یعنی گھڑی کی سوئی کو روک دیا تھا وقت کو چلنے سے آئے ہائے 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 وقت کو چلنے سے روک دیا تھا یا جملوں کو بدل کروں وقت کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا وقت رک گیا تو جو ہے نا زمین اپنی جگہ رہی وقت رک گیا نہیں پہنچی بات آپ تک اچھا آپ آصف نے برخیا کے فضائل کے قائل ہیں کہ تھوڑا سا کتاب کا علم ہو تو وہ وقت کو اپنی مٹھی میں کر لیں بھائی نعرہ لگائیے گا وقت اپنی مٹھی میں کر لے اور جو خود ومن ہند ہو علم الکتاب ہو جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو اگر اس کو صاحب الزمان کہا جائے تو اعتراض کیا ہے ایک سلوات اور بھیجیے محمد والے محمد دیکھیے بات ختم کر دیا میں چند جملے مسائب پڑھوں گا لیکن آخری بات باتیں بہت ہیں سینے کے اندر اور یہ سب آپ ہی لوگوں کے لیے تاکہ آپ لے کر جائیں آپ کے پاس دلیلیں ہوں قرآن کی دلیلیں حدیثوں کی دلیلیں ہوں سنیے گا اچھا یہ ہو گیا تخت آ گیا آسف ابن برخیہ لے کر آئے دربار میں ایک شخص بیٹھا تک کہتا ہے کہ یا نبی اللہ آپ نبی ہیں آخری جملہ ہے آپ نبی ہیں آپ کے اندر اللہ نے خود اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اس تخت کو لاسکتے تھے پھر کیوں نہیں لائے آئے ہائے 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 لا سکتے تھے نا کیوں نہیں لائے آپ جناب آسف جناب سلیمان نبی ہیں تخت پر سے کھڑے ہو گئے اور کہا سنو بے شک میں لا سکتا تھا اور اتنی قدرت تھی کہ ان سے پہلے لاتا مگر نہیں لایا کیوں اگر میں لے آتا تو تمہیں میرے وزیر کا پتا کیسے چلتا جملہ سنیے گا میرے وزیر کا پتا کیسے چلتا ایک حضرت آئے نبی کے ہاں کہلے یا نبی اللہ خیبر کا دھر تو آپ بھی اکھار سکتے تھے 
پھر علی کو کیوں بھیج دیا وہی جواب نبی نے دیا ہاں اکھاڑ تو لیتا مگر میرے علی کا پتا کیسے چلتا انتہا ہو گئی ہاں عزیزو آج محرم کی شب چار ہو گئی اور آپ الحمدللہ ماتم کر رہے ہیں رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں یقیناً یہ ماتم کے ایام ہیں گریہ کے ایام ہیں یہ سوچ کر رو لیا کرو دوستو ہم پر آزادی ہے رونے کی ان پر پابندی تھی رونے کی میں حقیقت کہہ رہا ہوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد اگر کبھی راستے میں پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے جناب سید سجاد کے چلتے چلتے اور کبھی اگر بھولے سے بھی بابا کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا نا تو شمرا کے پشت پہ تازیانے مارتا تھا اللہ کا شکر ہمیں کوئی تازیانے مارنے والا تو نہیں ہے نا ہمیں کوئی تماچے رسید کرنے والا نہیں ہے نا ذرا ان کے دل سے پوچھو ہاں آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصائب پڑھوں حسین کے اس جاباز کے مصائب جو ایک رات میں جس کا دل بدل گیا پہنچ گئے نا ہور 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے دو لفظوں کا سب سے دو حرفوں کا سب سے چھوٹا لفظ ہے ہور کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا ہے نا ہور آیا ہے حسین کے لشکر کو روکا کربلا کی جانب لے گیا ہے مگر اندر سے کہیں نہ کہیں شرافت تھی ہے نا اسی لیے جب سرکار امام حسین نے لے جام فرس جب ہور نے پکڑا ہے تو امام حسین نے کہا تھا سکیلت کا امو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے مگر ہر کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ زہرا کی توہین کر دیتا فوراً کیا کہتا ہے اے حسین اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی اور کوفے میں کسی اور نے یہ لفظ کہا ہوتا تو ہر اسے کبھی نہ چھوڑتا آپ ہر کو سمجھتے کیا ہیں ہر کوفے کے چار حصے کیجیے ایک حصہ کوفے کا جو تھا اس کا سردار تھا ہور حکومت نے اس کو اس حصے کا مالک بنایا تھا بہت بہادر سے سالار حکومت کا جب لشکر دیکھا امام حسین کے ساتھیوں نے کہا دور سے لشکر نظر آ رہا ہے حسین اسنا راہ میں رک گئے لشکر قریب آیا ہور کا لشکر تھا پیاس سے جا بلب تھا اللہ اکبر پیاس سے جا بلب تھا عباس کو اک دیا بھیا عباس پانی ہے نا ان پیاسوں کو پلا دو ہائے کریم ابن کریم حسین اس ساتھ ایک گرامی کا نام ہے کہ جو اپنے دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیتا اے مومنو کنجوسی نہ کرنا حسین پر خرچ کرنے میں ہائے کریم ابن کریم پانی پلا دیا ایک شخص اسی فوج کا کہتا ہے میں سب سے آخر میں تھا ایسی حالت تھی پیاس تھی کہ میں اپنی اونٹ کو اپنے بیٹھا نہیں پا رہا تھا حسین نے مجھے دیکھا خود بڑھ کر آئے اونٹ کو بٹھایا ہے چلو سے پانی پلایا ہے میں کہوں گا اے مولا ہر کے اس سپاہی کو پانی پلا رہے ارے یہی تم پر پانی بند کریں گے اجرکم مل اللہ اجرکم مل اللہ قافلے کو لایا گیا اچھا سنیے میں سب باتوں کو ختم کرتے ہوئے ماشاء اللہ آپ خوب گریا کر رہے ہیں خدا آپ کے گریے کو قبول کرے آپ کے اس رونے کو قبول کرے آپ ہی نہیں رو رہے ہیں تصور کیجیے گا اس فرش کے اوپر آپ کی شہزادی بھی موجود ہے اس فرش پر شہزادی فاطمت الزہرا بھی موجود ہے حسین کی دکھیاری ماں بھی موجود ہے سنیں گے آپ شب آشور آئی ہے حسین نے ایک شب کی مہلت لی ہے نا ایک رات کی ٹھیک ہے لیکن میں الٹ دوں گا جملوں کو حسین کو مہلت کی ضرورت نہیں ہے حسین نے انہیں مہلت دی ہے کہ سدھر جاؤ اور حسین کو معلوم تھا رات میں ہور یہ دیکھتا ہے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے آواز آ رہی ہے الطش 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 ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے ہائے گرمی کی شدت آ جانتا ہے میرا نہیں سال اللہ مقام نے کہا تھا کہ گرتا تھا بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر ایسی گرمی تھی کہ ریت پر اگر دانا گرتا تھا تو وہ بھی بھن جاتا تھا یا ایک مصرے میں کہا ماہی جو موجہ سیخ پہ آئی کباب تھی 
کہ مچھلی اگر پانی کے اوپر آتی تھی تو دھوپ کی شدت سے بھن جایا کرتی تھی ایسی شدید گرمی حسین اور حسین کے ساتھیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تین دن کے پیاسے ہیں شب آشور آواز بلند ہے الاتاش 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 ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے ہور کے کانوں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے سنیں گے آپ ہور سے برداشت نہیں ہوا فوراً اپنے خیمے سے نکل کر ابن زیاد کے خیمے میں آیا ہے یا بعض روایتوں میں پسر ساد کے خیمے میں آیا ہے یا عمر ساد کے اور آ کر کہتا ہے اے عمر ساد ایک بات بتا کیا جنگ واقعی یقینی ہے کیا مسالے حد سے کام نہیں لیا جا سکتا عمر ساد کا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے کہا اب تو جنگ ہو کر رہے گی صبح تم دیکھنا جیسے درخت سے سوکھے پتے نیچے گرتے ایسے ہم حسین ان کے ساتھیوں کے سر قلم کریں گے رونے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے ہور اندر سے ہل گیا تڑپ گیا یا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے کہتے ہیں کہ ہور خیمے سے باہر نکلا تو ایک شخص نے دیکھا جو فوج کا ایک اہم رکن تھا دیکھا کہ ہور سوکھے پتوں کی طرح کانپ رہا ہے ایک بہت دس ہزار کے رسالے کا لشکر تھا ہور کا سردار تھا ہور اس موقع پر کانپ رہا ہے بڑھ کر پوچھا ہور کیا تم ان بہتر لوگوں سے ڈر گئے کیا تم جنگ نہیں کرو گے ہور نے اس کی طرف دیکھا ہاتھ لرز رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے رو کر ہر کہتے کیا کروں میں ڈرتا بہتر سے نہیں ہوں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں کل اگر فاطمہ زہرا کے روبرو گیا تو جواب کیا دوں گا اس سڑک جاننا میں ادھر جنت ہے کبھی فیصلہ کیا ہے کہ میں تو جنت کی طرف جاؤں گا اجر من اللہ اچھا سنیے گا ایک بات ایک روایت اور پڑھتا ہوں آپ رو رہے ماشاء اللہ بس دو تین منٹ میں ختم کیا میں نے سنیں گے آپ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا دل کیوں بدل رہا ہے وجہ کیا ہے کہ تم نہیں جانتے سنو گے جب کربلا کے میدان میں میں گھیر کر حسین کو لایا ہوں نا میں اپنے خیمے سے باہر نکلا میری پشت سے ایک آواز سنائی دی اے ہر تجھے جنت مبارک ہو میں جب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں تو حسین کے مقابلے میں آیا ہوں پھر یہ مجھے جنت کی مبارک بات کیا ہو اب سمجھ میں آیا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے سنیں گے رات بھر ہر تڑپ رہا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے بیٹے نے بڑھ کے پوچھا بابا آپ تو بڑے طاقتور ہیں اتنے بڑے لشکر کے سپہ سالار ہیں آپ اتنا تڑپ رہے سنے گا جا کا تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ آج یہ بچے جو پیاس پیاس کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں کہ بابا پھر کیا فیصلہ ہے کہ حسین جنت ہے میں جنت کی طرف جاؤں گا سنیں گے آپ بیٹا کیا کہتا ہے بابا یہاں تک ساتھ ہے وہاں اکیلے جاؤ گے ہمیں نہ لے جاؤ گے کہ چل بیٹا یہ دونوں تیار ہوتے ہیں صبح سہر کا وقت ہے حسین کی طرف جانے کے لیے اتنے میں ہر کا غلام دوڑا ہوا آیا قدموں میں گر گیا اللہ رے مظلومیت حسین جتنا رویے کم ہے جیسے ہی دیکھا کہ پیروں میں لپٹ گیا کہا کیا بات ہے کہا کہا جہنم میں ساتھ رکھا جنت اکیلے جاؤ گے یہ تین نفر کا قافلہ صبح آشور یا کچھ پہلے چلا حسین کی جانب اچھا سنو ہور کیا کہتا ہے کہتا بیٹا میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حسین کے لے جامے فرس کو پکڑا تھا کہ بابا پھر کہ میرے ہاتھ باندھ دو میں کھلے ہاتھوں حسین کے روبرو نہیں جانا چاہتا ہاتھ بندوا لیے پھر کہتا بیٹا غزبناک آنکھوں سے حسین کو دیکھا تھا ان آنکھوں کو باندھ دو میں حسین کا مقابلہ کھلی آنکھوں سے نہیں کر سکتا آنکھ بندھی ہوئی ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ادھر قریب ابن کریم کو پتا چل گیا میرا مہمان آ رہا ہے حسین کو انتظار جس کا تھا وہ آ رہا ہے فوراً عباس سے کہتے اے بیٹا اے بھیا عباس جاؤ ہر کا استقبال کرو بس دو جملے ختم کر رہا ہوں جیسے ہی قافلہ قریب آیا ہے نا تو ہر کی آنکھیں بند ہیں ہاتھ بندھے ہوئے بیٹے سے پوچھتے بیٹا کیا دیکھ رہے ہو کیا منظر نظر آ رہا ہے کہ بابا حسین کے بھائی ابو الفضل عباس نظر آ رہے ہیں جملہ سنیے گا ہر کا کیا ہے جیسے قریب پہنچے نا تو عباس سے کہتے ہیں اے ابو الفضل عباس ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں حسین کی قدموں میں ہم حسین کے پاس آ رہے ہیں 
عباس کہتے ہیں ہاں میں بھی جانتا ہوں میں لڑنے نہیں آیا ہوں تمہارا استقبال کرنے آیا ہوں ہور نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا بعض روایتوں میں کہ ابو الفضل عباس نے شانہ پکڑا اٹھایا لے کر حسین کی جانب آئے بعد میں ہے کہ کہہ دیا اے ابو الفضل عباس یہ آقا مجھے چھوڑ دیجئے میں کتوں کی طرح سے گھٹنیوں کے بل اپنے آقا کی خدمت پہ جاؤں گا اور اس طریقے سے حسین کی خدمت میں آئے اور اپنے آپ کو قدموں میں گرایا کہتے ہیں بہت دیر تک آقا کے قدموں کو چومتے رہے ہور اور رو کر اس کے بعد کہتے ہیں آقا کیا میں بخش دیا جاؤں گا سنیے گا میں دو جملہ ختم کیا میں نے اے آقا کیا میری خطا باپ ہو سکتی ہے حسین نے ہر کو اٹھایا کلے جیسے لگا لیا کہے ہو رن تو ہر رن پہ تلیا والا خرا تیری خطا ہے میں نے بات کی اللہ نے بات کی حجروں کو مل اللہ حسین کی غربت پر رونا آ گیا ایک پر تو حسین کہتے ہیں ہر تو جانتا ہے نا ہم کریم ابن کریم ہیں اپنے مہمانوں کا بڑا خیال رکھتے اے ہر ہمیں معاف کر دے اس وقت تھوڑا سا بھی پانی نہیں ہے جو ہم تیری خدمت پر پیش کر سکے ایک مرتبہ ہر کہتا ہے مولا شرم اللہ نہ کرے اس کا ذمہ دار میں ہوں مجھے اجازت دے اس سے پہلے کہ ہر کو اجازت ملتی بیٹا قربان گا کی طرف گیا ہے حسین بیٹے کے پاس پہنچے بیٹا جمع آخر میں ہے ہرکا ہر کے بیٹے کا سر جانو پر حسین رکھے اس سے پہلے کہ ہر پہنچے دیکھا بیٹے کے پاس حسین کہا کہا آپ نے کیوں زحمت کر دی میں تو آ رہا تھا حسین کا جملہ سنو کیا کہتے ہیں حسین کہتے ہیں ہور ہمارے آئی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بوڑے باپ کا بے جوان بیٹے کا جنازہ بوڑا باپ اپنے سے اپنے جانو پر رکھے اے حسین ارے جب علی اکبر اس حالت میں ہوں گے تب آپ کیا کریں گے علی اکبر جوان اوہ بوڑے اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلم ویب القلب ان القلب دی مات میں حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین